ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജാനറ്റ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ് എന്താണ് ഈ എക്സ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ എന്താണ് എക്സ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഓർ ആൽഫബെറ്റ് എക്സ് ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ലാത്തതല്ലേ അപ്പം എക്സിന് എന്താണ് മാത്സിൽ കാര്യം നോക്കാം വി യൂസ് എക്സ് ടു ഷോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കിയാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അതിൽ ആ ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ആ ചിഹ്നം എക്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ് ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഒരു ലെറ്റർ അല്ല പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്പർ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ വേരിയബിൾ എക്സ് ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ എന്താണ് ഈ വേരിയബിൾ പേരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ വേരിയബിൾ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വേരീസ് മാറ്റം വരുന്ന എന്തോ ആണ് വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫോർ എ വാല്യൂ വി ഡോ നോ എറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂവിന് കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് വേരിയബിൾ സാധാരണയായി ഇത് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ അതുപോലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതിൽ എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്താൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ടു ഒരു വേരിയബിളിന് ഒറ്റ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിൽ എക്സിന് വൺ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താകും വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി എക്സിന് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താകും ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇതുപോലെ എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈയുടെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വിലകൾ മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഒറ്റയൊരു വാല്യൂ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പല വാല്യൂസും ആകാം അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് എക്സ് ഈസ് ദ അൺനോൺ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ആ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് എക്സ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇത് എക്സ് ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് എക്സ് എക്സിന് പകരം ഏത് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പി പ്ലസ് ടു അതുപോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അൺവാ അൺനോൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ലെറ്ററാണ് എക്സ് ഇനി എക്സ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ വൺ അഞ്ജലി ഈസ് അനിത സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി ഈസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് യങ് ദാൻ അനിത റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അഞ്ജലി അനിതയുടെ സിസ്റ്ററാണ് അഞ്ജലി അനിതയെക്കാളും അഞ്ച് വയസ്സ് ഇളയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അഞ്ജലിയും അനിതയും അഞ്ജലിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ജലി അനിതയെക്കാളും അഞ്ച് വയസ്സ് ഇളയതാണ് അനിതയുടെ ഏജിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അനിതയുടെ ഏജ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ജലിയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അൺനോൺ എന്താണ് അതായത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വാല്യൂ എന്താണ് അനിതയുടെ ഏജ് ഈ അനിതയുടെ ഏജിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഇനി അഞ്ജലി അനിതയെക്കാളും അഞ്ച് വയസ്സ് ഇളയതായത് കൊണ്ട് അല്ല അഞ്ജലിയുടെ പ്രായം അനിതയുടെ പ്രായത്തെക്കാളും അഞ്ച് വയസ്സ് കുറവായത് കൊണ്ട് അഞ്ജലിയുടെ ഏജ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അനിത ടെൻ
ഇർഫാന്റെ കയ്യിലാകെ തേർട്ടി സെവൻ മാർബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിഹാലിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര മാർബിൾസ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണല്ലേ അപ്പോൾ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അതായത് ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ പല പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ പാർട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഇർഫാനും നിഹാലും ഇർഫാന്റെ കയ്യിൽ തേർട്ടി സെവൻ മാർബിൾസ് ഉണ്ട് നിഹാലിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര മാർബിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നിഹാലിന്റെ കയ്യിലുള്ള മാർബിളിന്റെ എണ്ണമാണ് എക്സ് ഇനി വേറെന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇർഫാൻ ഹാസ് സെവൻ മാർബിൾസ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ദ മാർബിൾസ് നിഹാൽ ഹാസ് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇർഫാന്റെ കയ്യിൽ ഏഴ് മാർബിൾസ് കൂടുതലുണ്ട് എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ദ മാർബിൾസ് നിഹാൽ ഹാസ് നിഹാലിന്റെ കയ്യിലുള്ള മാർബിൾസിനേക്കാളും അഞ്ച് ഇരട്ടിയേക്കാൾ അപ്പോൾ നിഹാലിന്റെ കയ്യിലുള്ള മാർബിൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താകും ഫൈവ് ടൈംസ് എക്സ് അതായത് ഫൈവ് എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നിഹാലിന്റെ കയ്യിലുള്ള മാർബിളിനേക്കാളും അഞ്ചിരട്ടി എന്നുള്ളത് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാട്ട് എന്താണ് ഇർഫാന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഫൈവ് എക്സിനേക്കാൾ ഏഴ് മാർബിൾസ് കൂടുതലുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇർഫാന്റെ കയ്യിൽ തേർട്ടി സെവൻ മാർബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി സെവന് തുല്യമായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ സൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായി എക്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഈക്വൽ സൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മാറ്റണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ എക്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ഈക്വൽ സൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഈക്വൽ സൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ളതിൽ എക്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് സെവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സപ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സപ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഡീഷൻ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഡിവിഷൻ അതുപോലെ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ ഇവിടെ പ്ലസ് സെവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അതായത് മൈനസ് സെവൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈക്വൽ സൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് സെവൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും അത് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലും ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വരും പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ലെഫ്റ്റ്
സിക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് നിഹാലിന്റെ കയ്യിലുള്ള മാർബിൾസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് സിക്സ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എ ഫ്രൂട്ട് സെല്ലർ ഹാഡ് സം ഓറഞ്ചസ് ഹി സെൽസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഓറഞ്ചസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഹാസ് വൺ ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസ് ഹൗ മെനി ഓറഞ്ചസ് ഡിഡ് ഹി ഹാവ് ഒറിജിനലി ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട് സെല്ലറിന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓറഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അതിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓറഞ്ച് വിറ്റു ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓറഞ്ച് ആണ് തുടക്കത്തില് അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഫ്രൂട്ട് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അയാൾ വിറ്റു അതായത് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എക്സ് അയാൾ വിറ്റു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓറഞ്ചിന്റെ എണ്ണമാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി മിച്ചമുള്ള ഓറഞ്ചിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് മൈനസ് ആ വിറ്റ ഓറഞ്ചിന്റെ പെർസെന്റേജ് ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മൈനസ് എത്രയാണ് വിറ്റത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് വിറ്റത് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് സോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ മിച്ചമുള്ള ഓറഞ്ചിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ചസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി മിച്ചമുള്ള ഓറഞ്ചിന്റെ എണ്ണം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓറഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇനി സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെവൻറ്റിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻറ്റി അതായത് ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെവൻറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം സീറോയും സീറോയും കട്ടായി ഫോർട്ടീനും സെവനും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ആകെയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ഓറഞ്ചിന്റെ എണ്ണമാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ എക്സ് ഇസ് ദ അൺനോൺ വാല്യൂ ഓർ ദ വാല്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആ വാല്യൂ ആണ് അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് Uh, an equation says that what is on the left side is equal to what is on the right side of equal sign. Equation in the ana, one is equal sign in the left side will be right side will be equal to the right side of equal sign. Solving the equation means finding the value of x. One equation solve the equation and the value of x is x in the value. x is the value of x in the value of x. So, one equation solve the equation and the value of x in the value of x. So, one equation solve the equation and the value of x in the value of x. ചെയ്ത് നോക്കുവാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരികയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ രാജൂസ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ഇസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് രാജൂസ് ഏജ് രാജൂസ് ഫാദർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾ ഫൈൻഡ് രാജൂസ് ഏജ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏജ് രാജുവിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയേക്കാൾ അഞ്ച് കൂടുതലാണ് രാജുവിൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഏജ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇനി രാജുവിൻ്റെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സച്ചിൻ സ്കോഡ് ട്വൈസ് ആസ് മെനി റൺസ് ആസ് രാഹുൽ ടുഗദർ ദർ റൺസ് വെൽ ടു ഷോർട്ട് ഓഫ് എർ ഡബിൾ സെഞ്ച്വറി ഹൗ മെനി റൺസ് ഡിഡ് ഈച്ച് വൺ സ്കോർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ സ്കോർ ചെയ്ത റൺസിനെ
ഹാപ്പി ലേണിംഗ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബൈ